optimis. Ya. Nah, saya nggak optimis karena apa? Karena lihat sekarang ini orang-orang Indonesia begitu optimis gitu akan masa depan Indonesia gitu. Jadi ngelihat uh, optimisme yang begitu hebat, saya kok yakin gitu, akan banyak orang-orang Indonesia yang lain yang mungkin akan mendirikan universitas atau mendirikan lembaga-lembaga penelitian di berbagai tempat di Indonesia. Karena Indonesia ini luas sekali. Kalau saya misalnya uh, pegang di daerah uh, uh, Jabodetabek gitu ya. Nah, tapi kan itu daerah-daerah lain di luar Jawa banyak sekali. Dan itu butuhkan. Misalnya pusat penelitian di Papua, pusat penelitian di Ambon. Nah, itu akan muncul orang-orang yang nanti bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan gitu. Kalau saya bisa lakukan ini, mereka pun tentu bisa gitu. Apa bedanya kan sama aja gitu. Ya. Jadi satu... Uh, satu itu ide yang bagus mm-hmm. tapi seperti kita sama-sama ketahui yeah. uh, bahwa mempunyai uh, institusi pendidikan yeah. institusi penelitian yeah. kan butuh banyak uang Pak yeah. modal yeah. Nah itu bagaimana Pak yeah. uh, apa pencarian dana atau yeah. uh, uh, modal untuk bukan hanya sekedar satu tahun lima yeah. tahun, tapi sustainable, yeah. all the way yeah. untuk long term. Bagaimana itu yeah. dananya, Pak? Nah, kami uh, bekerja sama dengan teman. Jadi ada seorang teman dan dia mengumpulkan teman-teman yang lain untuk membuat satu perusahaan di mana perusahaan ini yang akan nanti mensupport universitas ini gitu. Hmm. Nah, perusahaan ini memproduksi apa-apa yang telah diteliti oleh para peneliti di universitas. Nah, dengan begitu, universitas akan terus mendapat dana yang cukup untuk berkembang. Nah, ini yang kita lakukan. So far, kelihatannya berjalan dengan sangat baik gitu ya. Jadi, kebutuhan-kebutuhan peneliti, kebutuhan-kebutuhan apa ya para dosen ini tercover selama ini sampai detik ini ya tercover dengan baik gitu. Tapi bukankah hasil penelitian, ya. hasil-hasil penelitian itu perlu uh, perlu riset, waktu yang panjang, karena ya. researchnya biasanya panjang. Ya. Kemudian uh, kalau sudah uh, direpetisi researchnya ya. itu, kemudian sampai pada final words, ya. uh, harus dipatenkan ya. misalnya. Apakah ya. itu part bagian ya. dari grand plan Bapak? Iya, ya, memang kedepannya akan ke sana. Tapi saat ini ada beberapa peneliti-peneliti yang sudah mempunyai produk-produk yang tinggal di develop lebih lanjut menjadi satu produk yang siap dijual gitu. Nah ini yang kita lakukan dulu. Nah sambil terus hasil-hasil penelitian yang ada ini akan terus kita kembangkan untuk dikomersialkan untuk membantu nanti universitas itu. Oh yeah. maksudnya jadi banyak uh, researcher tersebut yang yeah. bapak uh, yeah. uh, apa? persuasi untuk ikut yeah. di universitas ini yeah. sebagai peneliti mereka sudah mempunyai Punya. produk-produk yeah. yang siap yeah. dipasarkan. Iya, yeah. jadi mungkin uh, hanya perlu di final, ya, final touch. Hmm. Tapi yeah. apakah mereka uh, sudah mempunyai mereka sudah mempatenkan uh, yeah. hasil uh, 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 penelitian? Ada mereka? yang sudah dipatenkan, ada yang belum. Yang belum itu yang kita ambil. Kata misal dia uh, idenya ya Mm-mm. katakan satu orang ini dia um, apa uh, bekerja di bidang RFID lalu dia mempunyai ide untuk membuat uh, melokas uh, mencari posisi dari seorang yang pergi naik haji gitu ini kan sebenarnya konsepnya sama iya tapi kan aplikasinya beda konsep yeah. jadi yeah. similar konsep yeah. atau konsep yang yeah. sama yeah. dengan aplikasi yang berbeda yeah. jadi see. itu kan paten sendiri dan itu bisa dilakukan gitu jadi yeah. itu uh, possible and doable iya yeah. Oh begitu, yeah. oh great yeah. sekali. Yeah. Kalau gitu ini yeah. saya yakin Bapak punya mimpi ini sebetulnya yeah. long term ya Pak ya. Yeah, Sampai betul. karena pendidikan itu kan sifatnya long term. Yeah. Mendidik guru saja Bapak bilang perlu 5 tahun ya. Betul, betul. Begitu. Ini ini panjang sekali. Kita bicara uh, 10-20 tahun mendatang, bahkan 30 tahun mendatang gitu. Jadi bukan yang instant. Betul, uh-huh. betul. Dan yeah. dan ini saya rasa satu, satu mimpi yeah. dan satu... Tugas kalau Bapak boleh bilang itu tugas yang sangat mulia karena education 
uh, is the key pak ya iya betul untuk pengentasan kemiskinan betul. ya kan memutus betul. garis atau iya. rantai kemiskinan iya. ya kan betul. dan untuk menjadikan negara Indonesia lebih maju betul. kan betul. Begitu, betul. Ya. betul betul jadi ini ya. bagus sekali untuk ya. pendidikan tinggi ya. dan juga untuk anak-anak yang apa namanya yang eh, mampu itu. tidak mampu ya. itu ya. itu dua proyek besar ya. yang yang Bapak tekuni begitu betul, ya betul, hmm, baik ya, sekali ya. Oh itu bagus sekali dan ya. uh, terima kasih ya, banyak sama -sama. tapi saya ingin ingatkan kepada teman-teman ya. kita yang dulu pernah tinggal di Indonesia ya. di Jakarta khususnya ya. saya tadi kita ngobrol-ngobrol saya baru tahu ya. bahwa Pak Yohanes Surya ini Profesor Yohanes Surya ini juga bekas guru semak satu pintu air ya? Iya, betul. Ya, itu tahun 87 88 ya, Senang sekali mengetahui ya. dan mudah-mudahan teman-teman kita yang bekas ya. uh, semak uh, satu pintu air ya. uh, uh, sudah kenal ataupun ya. kalau belum kenal uh, inilah Pak Yohanes Surya ya. uh, bekas guru semak satu pintu ya. air ya. kita bangga sekali karena ya. banyak dari antara kita lulusan dari semak satu pintu air oh, ya, 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 <laughs> begitu ya, kasih, ya jadi ya. sekali lagi ya. uh, Pak Yohanes terima kasih ya. banyak ya, sama -sama. atas infonya ya. mudah-mudahan ini berguna buat kawan-kawan kita Indonesia di Amerika ya. dan juga yang bukan di Amerika karena kita punya uh, 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 berita ataupun feature ini uh -huh. itu juga dilihat ya. ditonton oleh banyak teman-teman kita di Australia, oh, Kanada, ya. Indonesia, di mana ada kantong-kantong orang Indonesia di luar Indonesia juga, oh, selain di Indonesia. Ya. Jadi ya. Uh, ya. semoga sukses ya. Pak. Ya, Dan kalau kasih. di waktu-waktu yang mendatang, ya. uh, mohon diupdate ya. kalau ya, ada kemajuan-kemajuan tertentu. Oke okay, baik. Terima, terima kasih banyak saya. Ya, terima kasih selamat malam. Ya. Pemirsa sekalian demikianlah bincang-bincang kita yang pendek dan rileks dengan Profesor Yohanes Surya. Mudah-mudahan berguna untuk semua kawan-kawan. Sekali lagi saya Vincent atas nama hari atas nama Kabari dan kabarinews.com mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.